আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম জানাচ্ছি ইউনিক এই স্কুলের অর্থনীতি প্রথম পত্র সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান ক্লাসটিতে আজকের এই ক্লাসে আমি তোমাদের সামনে চতুর্থ অধ্যায় বাজার থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ যে সৃজনশীলগুলো আলোচনা করলে এই চ্যাপ্টারের পরিপূর্ণ একটা ধারণা বা কনসেপ্ট তোমাদের চলে আসবে অর্থাৎ এই চ্যাপ্টার থেকে কীভাবে সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর করতে হয় সেটা আমরা এই দুটি সৃজনশীল সমাধান করার মাধ্যমে একটা পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাব আমরা যদি প্রথম সৃজনশীল প্রশ্নটা দেখি এই সৃজনশীল প্রশ্নে একটা চিত্র দেওয়া আছে এই চিত্রটা থেকে সাধারণত তিন ধরনের চিত্রে এটাকে রূপান্ত করা যায় এই চিত্রটা থেকে যে সৃজনশীলটা আসবে সাধারণত এই চাপটা থেকে দুটা সৃজনশীল পরীক্ষা এসে থাকে তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই চিত্র থেকে আসে এই চিত্রটি হচ্ছে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের চিত্র কিভাবে বুঝলাম আমরা এটা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের চিত্র আমরা জানি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে ফি সমান এয়ার সমান এমআর হয় আমরা জানি এখানে ফি ইকুয়াল প্রাইস লেভেল এয়ার মানে হচ্ছে অ্যাভারেজ রেভিনিউ অর্থাৎ গট আই এমআর মানে হচ্ছে মার্জিনাল রেভিনিউ অর্থাৎ প্রান্তিক আই অর্থাৎ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার হচ্ছে এমন একটি বাজার যে বাজারে দাম সমান হয় অর্থাৎ দাম সমান হওয়ার কারণে ফি সমান এয়ার সমান এমআর হয় অর্থাৎ এই চিত্রে ফি সমান এয়ার সমান এমআর রেখাটা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয় তাহলে এই রেখাটা দেখে বুঝে নিতে হবে এটা হচ্ছে একটা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার এ সৃজনশীলের আমরা প্রথম প্রশ্নটা যদি দেখি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার কাকে বলে আমরা একটু আগে আলোচনা করছিলাম যে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার হচ্ছে এমন একটা বাজার যে বাজারে দাম স্থির থাকে তাহলে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সংজ্ঞায় বলতে গেলে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার হচ্ছে এমন একটি দ্রব্যের বাজার যে বাজারে দ্রব্যের দাম স্থির থাকে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট দামে একটা দ্রব্য কেনা বেচা হয় তাকেই পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে তাহলে আমরা যদি দ্বিতীয় প্রশ্নটা দেখি পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মকে দাম গ্রহিতা বলা হয় কেন তাহলে ফার্মকে দাম গ্রহিতা বলা হয় এটা একটু বুঝতে হবে আমরা একটু আগেই আলোচনায় বলছিলাম পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার হচ্ছে এমন একটি বাজার যে বাজারে দ্রব্যের দাম স্থির থাকে অর্থাৎ একজন বিক্রেতা যদি এখানে একটা পণ্য বিক্রি করে তাহলে ওই পণ্যের দাম যেমন দুইটা পণ্যের দাম বিক্রি করলেও ওই পণ্যের দাম তেমন অর্থাৎ এখানে বিক্রেতার পক্ষে দাম হ্রাস করা বা বৃদ্ধি করার কোনো সুযোগ থাকে না অর্থাৎ দামটা বাজারে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত থাকে যে দামটা নির্ধারিত থাকবে সেই দামেই বিক্রেতাকে ওই দ্রব্য বিক্রি করতে হবে দ্রব্যের পরিমাণ যতই বৃদ্ধি করুক না কেন এখানে দাম হ্রাস করার বা বৃদ্ধি করার কোনো সুযোগ থাকে না তাই পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মকে দাম গ্রহিতা বলা হয় অর্থাৎ বাজার দামটা তাকে গ্রহণ করে নিতে হয় এটা দাম হ্রাস বা বৃদ্ধি করার কোনো সুযোগ তার হাতে থাকে না এবারে হচ্ছে গ নাম্বার প্রশ্ন উদ্দীপকের আলোকে ফার্মে মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো অর্থাৎ মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করতে গেলে কি করতে হবে এরকম যখন মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করতে বলবে এক্ষেত্রে আমাদেরকে এই চিত্রটা একেই ব্যাখ্যা করতে হবে সেজন্য আমি এই চিত্রটা সহ একে দেখাবো কারণ অনেকের এই চিত্রটা অঙ্কন করতেও একটু সমস্যা থেকে যায় তাহলে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার আমাদেরকে মাথা রাখতে হবে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার হচ্ছে এমন একটা বাজার যে বাজারে ফি সমান এয়ার সমান এমআর হয় তাহলে এই এই চিত্রের মধ্যে লম্বককে প্রাইস এবং কস্ট অর্থাৎ দাম এবং ব্যয় নির্দেশ করে ভূমি অক্ষে কোয়ান্টিটি নির্দেশ করে তাহলে যেহেতু ফি সমান এয়ার সমান এমআর তাহলে এই রেখাটা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয় ফি ইকুয়াল এয়ার ইকুয়াল এমআর তাহলে এই পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভারসাম্য অর্জনের জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে এম সি সমান এমআর হয় এবং এম সি রেখা এমআর রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করে উপরের দিকে যাই এই এম সি রেখা এমআর রেখাকে যে বিন্দুতে ছেদ করে সে বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জিত হয় তাহলে এটা হচ্ছে ভারসাম্য বিন্দু এটা হচ্ছে ভারসাম্য পরিমাণ এটা হচ্ছে ভারসাম্য দাম তাহলে এতটুকু আগে বুঝতে হবে তারপর এই চিত্রের মধ্যে মুনাফা হবে অর্থাৎ মুনাফাটা কি স্বাভাবিক মুনাফা হবে নাকি অস্বাভাবিক মুনাফা হবে নাকি কুতি স্বীকার করে উৎপাদন হবে এটা নির্ভর করবে এসি রেখার আকৃতির উপর তাহলে আমরা জানি তিনটা শর্ত এসি সমান ফি হলে অর্থাৎ অ্যাভারেজ কস্ট এবং দাম যদি সমান হয় তাহলে স্বাভাবিক মুনাফা হয় তখন মুনাফার পরিমাণ জিরো হয় তারপর যদি বলছে এসি অ্যাভারেজ কস্টের চেয়ে দাম যদি বেশি হয় অর্থাৎ প্রাইস লেভেল যদি বেশি হয় তাহলে অতিরিক্ত মুনাফা বা অস্বাভাবিক মুনাফা হয় তারপরে হচ্ছে অ্যাভারেজ কস্ট যদি দামের চেয়ে বেশি হয় তাহলে ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন তাহলে বলছে ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন কেন করবে যদি এখানে আরও একটা শর্ত মেনে চলে অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্টের চেয়ে যদি দাম বেশি হয় তাহলে এসি গ্রেটার দেন ফি গ্রেটার দেন এ বিসি এই শর্ত মেনে চলে ফার্ম 
স্বল্পকালে ক্ষতি শিকার হলে উৎপাদন চালিয়ে যাবে তাহলে এই তিনটা অবস্থা যদি আমরা দেখি এটি নির্ভর করবে অ্যাসিড একার আকৃতির উপর এখন আমরা আগের চিত্রে যদি আবার একটু দেখি অ্যাসিড একাটা ফি রেকার নিচে অবস্থান করছে অর্থাৎ অ্যাসি রেকাটা হচ্ছে ইউ আকৃতির এটা ফি রেকার নিচে অবস্থান করছে অ্যাসি রেখা যেখানে অবস্থান করছে সেখানে একটা দাম নির্ধারিত হয়েছে অর্থাৎ এতটুক হচ্ছে তার খরচ আর এতটুক হচ্ছে তার আয় তাহলে মুনাফার পরিমাণ হচ্ছে এই অংশটা তাহলে এই অংশটা হচ্ছে মুনাফার পরিমাণ উদ্দীপকের আলোকে মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো তাহলে উদ্দীপকটা যেহেতু একটা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার এবং এইটা মুনাফা নির্ণয় করতে গেলে প্রথমে উত্তর করার সময় তোমাদেরকে এই চিত্রটা অঙ্কন করতে হবে এই চিত্রটা অঙ্কন করে আমরা জানি মুনাফার পরিমাণ নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে ফাই ইকুয়াল টি আর মাইনাস টিসি আমরা জানি টিআর মানে হচ্ছে টোটাল রিভিনিউ অর্থাৎ মোট আই টিসি মানে হচ্ছে টোটাল কস্ট অর্থাৎ মোট বিআই মোট আই থেকে মোট বিআই বাদ দিলে যা থাকে তাই হচ্ছে মুনাফা তাহলে মুনাফা নির্ণয় করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে টিআর এর মান নির্ণয় করতে হবে আমরা জানি টিআর ইকুয়াল এআর ইন্টু কিউ অর্থাৎ অ্যাভারেজ রিভিনিউ অর্থাৎ গট আই ইন্টু কিউ মানে হচ্ছে কোয়ান্টিটি আমরা যদি দেখি অ্যাভারেজ রিভিনিউ হচ্ছে এই রেখাতে অর্থাৎ অ্যাভারেজ রিভিনিউ পাই আমরা হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড তাহলে অ্যাভারেজ রিভিনিউ হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড ইন্টু কোয়ান্টিটি হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড তাহলে ওয়ান হান্ড্রেড এবং ওয়ান হান্ড্রেড গুণ করলে আমরা পাই টেন থাউজেন্ড এরপরে আমাদের নির্ধারণ করতে হবে টিসি টিসি মানে হচ্ছে টোটাল কস্ট তাহলে টোটাল কস্ট নির্ণয় করার জন্য অ্যাভারেজ কস্ট ইন্টু কোয়ান্টিটি গুণ করতে হয় তাহলে আমরা যদি দেখি অ্যাসি রেখা এক বিন্দু দিয়ে গিয়েছে এই বিন্দু দিয়ে তার মানে অ্যাভারেজ কস্ট হচ্ছে ফিফটি ইন্টু কোয়ান্টিটি হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড তাহলে এটা গুণ করলে ফাই ফাইভ থাউজেন্ড তাহলে টোটাল আই যদি হয় দশ হাজার টোটাল বিআই যদি হয় পাঁচ হাজার তাহলে মুনাফার পরিমাণ কত হবে তাহলে টোটাল আই হচ্ছে দশ হাজার টোটাল বিআই হচ্ছে পাঁচ হাজার এটা বিয়োগ করলে মুনাফার পরিমাণ হচ্ছে পাঁচ হাজার তাহলে আমাদেরকে এটা লাস্টে ব্যাখ্যা করার সময় লিখতে হবে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভারসাম্যের দুটি শর্ত এম আর সমান এমসি এবং এমসি রেখা এম আর রেখাকে নিচের দিক থেকে সেট করে উপরের দিকে গিয়েছে এই দুটি শর্ত ই বিন্দুতে পালিত হয়েছে তাহলে ই বিন্দুতে ভারসাম্য নির্ধারিত হয়েছে এবং ভারসাম্য পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে একশো তাহলে এই এই চিত্রের মধ্যে মুনাফা হবে স্বাভাবিক মুনাফা নাকি অতিরিক্ত মুনাফা সেটা নির্ধারণ করবে অ্যাসি রেখার অবস্থানের উপর যেহেতু এখানে অ্যাসি রেখাটা ফি বিন্দুর নিচে অবস্থান করছে তাই এখানে ফি গ্রেটার দেন অ্যাসি এই শর্ত পালিত হয়েছে তাহলে আমরা জানি ফি গ্রেটার দেন অ্যাসি মানে হচ্ছে অতিরিক্ত মুনাফা বা অস্বাভাবিক মুনাফা তাহলে অতিরিক্ত মুনাফা বা অস্বাভাবিক মুনাফা নির্ণয়ের জন্য আমাদেরকে মোটাই থেকে মোট বিআই বাদ দিতে হবে যেহেতু এখানে মোটাই হচ্ছে দশ হাজার মোট বিআই হচ্ছে পাঁচ হাজার তাহলে দশ হাজার থেকে পাঁচ হাজার বিয়োগ দিলে টোটাল পাঁচ হাজার টাকা মুনাফা হয় তাহলে সুতরাং নির্ণয় মুনাফার পরিমাণ সমান পাঁচ হাজার এভাবেই এই প্রশ্নের উত্তরটা কমপ্লিট করতে হবে এবারে আমরা যদি ঘ নম্বর প্রশ্নটা দেখি ঘ নম্বর প্রশ্নে বলছে একশো একক উৎপাদন স্তরে অর্থাৎ আগের মতোই উৎপাদনের পরিমাণ একশো একক এই একশো একক উৎপাদনের স্তরে গড ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে যদি একশো পঞ্চাশ টাকা হয় গড ব্যয় মানে আমরা জানি অ্যাভারেজ কস্ট রেখা অর্থাৎ গড ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে যদি একশো পঞ্চাশ টাকা হলে ফার্মের ভারসাম্যের উপর কি ধরনের প্রভাব পড়বে বিশ্লেষণ করো এই প্রশ্নের উত্তর করার সময় তোমাদেরকে আবার চিত্রটা নতুনভাবে আঁকতে হবে নতুনভাবে একে এই অ্যাসি রেখাটা আর তখন এক বিন্দু দিয়ে যাবে না অর্থাৎ অ্যাসি রেখা এখানে আর হবে না অ্যাসি রেখাটা তখন হবে উপরের দিকে আমরা জানি অ্যাসি রেখার আকৃতি হচ্ছে ইউ আকৃতির এখানে অ্যাসি রেখাটা একে এবার সাম্য রেখাটাকে অ্যাসি পর্যন্ত বর্ধিত করে এটা একশো পঞ্চাশের সাথে আঁকতে হবে অর্থাৎ বলছে এখন অ্যাসি রেখাটা যদি এক বিন্দু দিয়ে না গিয়ে উপরে আরেকটা বিন্দু দিয়ে যায় এই বিন্দুটার নাম দিলাম ধরো জি বিন্দু জি বিন্দু দিয়ে যদি যাই অর্থাৎ তখন গড বিয়ে বৃদ্ধি পেয়ে যদি একশো পঞ্চাশ টাকা হয় তাহলে বলছে ফার্মে ভারসাম্যের উপর কি প্রভাব পড়বে তাহলে আমরা যদি দেখি একশো পঞ্চাশ যদি গড বিয়ে হয় আই হচ্ছে গড আই হচ্ছে একশো টাকা গড বিয়ে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে একশো পঞ্চাশ যদি গড বিয়ে হয় একশো যদি গড আই হয় তাহলে এখানে ইজিলি বোঝা যাচ্ছে যে এখানে ক্ষতি হচ্ছে তাহলে ক্ষতি স্বীকার করে ফার্ম ভারসাম্যে উপনীত হবে এটা উল্লেখ করতে হবে প্রথম লাইনে এটা উল্লেখ করে তারপর কি ধরনের ক্ষতি হচ্ছে সেটা নির্ণয় করার জন্য আমাদেরকে সেম আগের মতো টিআর এবং টিসি এর মান নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা যদি টিআর এর মান নির্ণয় করি আমরা জানি এআর ইন্টু কিউ তাহলে সেম আগের মতো এআর হচ্ছে একশো তাহলে ওয়ান হান্ড্রেড ইন্টু কোয়ান্টিটি হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড তাইলে আমার টোটাল আই হচ্ছে টেন থাউজেন্ড টাকা এবার যদি আমরা টোটাল বিআই নির্ধারণ করি
তাহলে পনেরো হাজার হয় তাহলে দেখো টোটাল কস্ট অর্থাৎ মোট বিয়ে হচ্ছে পনেরো হাজার টাকা এবং মোটাই হচ্ছে দশ হাজার টাকা তাহলে আইএসসি এক্ষেত্রে বিআই বেশি তাহলে আইএসসি যদি বিআই বেশি হয় তাহলে এক্ষেত্রে ক্ষতি হয় তাহলে ক্ষতির পরিমাণ দেখো যেহেতু ক্ষতি হচ্ছে তাহলে টোটাল কস্ট বেশি টোটাল কস্ট মাইনাস টোটাল রেভিনিউ তাহলে টোটাল কস্ট যদি হয় আমার পনেরো হাজার টোটাল রেভিনিউ হচ্ছে দশ হাজার তাহলে পনেরো হাজার থেকে দশ হাজার টাকা গেলে বিয়োগ করলে আমরা ক্ষতির পরিমাণ পাই পাঁচ হাজার টাকা তার মানে উত্তরটা হবে এরকম একশো একক উৎপাদনের স্তরে গড বিয়ে যদি বৃদ্ধি পেয়ে একশো পঞ্চাশ টাকা হয় তখন গড বিয়ে রেখাটা এক বিন্দু থেকে স্থানান্তরিত হয়ে জি বিন্দুতে যাবে ফলে ফার্ম ফার্মে ক্ষতি স্বীকার করে ভারসাম্যে উপনীত হবে অর্থাৎ এখানে ভারসাম্য বিন্দু হচ্ছে ই ভারসাম্য উপনীত হবে কিন্তু ক্ষতি স্বীকার করে তাহলে এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হবে স্বল্পকালে ফার্ম ভবিষ্যতে অধিক মুনাফা লাভের আশায় স্বল্পকালে ফার্ম ক্ষতি স্বীকার করে হলেই উৎপাদন চালিয়ে যাবে কিন্তু দীর্ঘকালে কখনোই ক্ষতি স্বীকার করে ফার্ম কি করবে না উৎপাদন চালিয়ে যাবে না তাহলে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার থেকে টোটাল তিনটা তিনটা চিত্র আছে একটা হচ্ছে স্বাভাবিক মুনাফা একটা হচ্ছে অস্বাভাবিক মুনাফা বা অতিরিক্ত মুনাফা আর একটা হচ্ছে ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন তাহলে কোন অবস্থায় উৎপাদন করবে সেটা নির্ভর করবে অ্যাসি রেখার অবস্থানের উপর তাহলে অ্যাসি রেখা যদি ই বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে হবে স্বাভাবিক মুনাফা তাহলে অ্যাসি যখন এফ বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে এটা আমরা গ নাম্বারে পড়েছি যেটা ছিল অস্বাভাবিক মুনাফা বা অতিরিক্ত মুনাফা অ্যাসি যখন জি বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে তখন হচ্ছে ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন এই তিনটা চিত্র যদি তোমরা ভালোভাবে বুঝে থাকো তাহলে এখান থেকে আশা করি একটা সৃজনশীল কমন পড়বে তাহলে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের এই তিনটা অবস্থা ভালোভাবে বোঝার জন্য এই চিত্রগুলো খাতায় প্র্যাকটিস করে আঁকতে হবে এবং পরীক্ষায়ও প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর করার সময় চিত্রগুলো অঙ্কন করে মুনাফা হচ্ছে নাকি স্বাভাবিক মুনাফা নাকি অস্বাভাবিক মুনাফা নাকি ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন হচ্ছে এটা উল্লেখ করে দিতে হবে এভাবে করলে আশা করি এখানে তুমি পরিপূর্ণ মার্কস পাবে এই পর্যায়ে আমরা আরও একটা সৃজনশীল দেখব যে সৃজনশীলটা হচ্ছে একসেটিয়া বাজার থেকে তাহলে আমরা জানি একসেটিয়া বাজার হচ্ছে এমন একটা বাজার যে বাজারে দ্রব্যগুলো সমজাতীয় হয় না অর্থাৎ দ্রব্যগুলো ভিন্ন জাতীয় হয় এবং দামও পূর্ব নির্ধারিত থাকে না একজন বিক্রেতা দ্রব্যের অধিক পরিমাণ বিক্রি করার জন্য সে দামটা হ্রাস বৃদ্ধি করতে পারে তাহলে আমরা জানি দ্রব্যের অধিক পরিমাণ বিক্রি করার জন্য সাধারণত বিক্রেতা কোন দ্রব্যের দাম হ্রাস করে থাকে তাহলে এটা হচ্ছে একসেটিয়া বাজার আমরা জানি একসেটিয়া বাজারে দাম পূর্ব নির্ধারিত থাকে না বলে একসেটিয়া বাজারের অন্যতম শর্ত হচ্ছে এয়ার গ্রেটার দেন এমআর অর্থাৎ একসেটিয়া বাজারে এয়ার রেখা এবং এমআর রেখা দুটাই নিম্নগামী হয় কিন্তু উপরেরটা এয়ার রেখা হয় আমরা জানি অ্যাভারেজ রিভিনিউ যে কথা ফি মানি প্রাইস লেভেলও সেই কথা অর্থাৎ অ্যাভারেজ রিভিনিউ এবং প্রাইস লেভেল সমান হয় তাহলে শতটা হয় এরকম ফি ইকুয়াল এয়ার গ্রেটার দেন এমআর এই শতকে একসেটিয়া বাজার বলা হয় তাহলে এই চিত্রের সাথে আমরা যদি এই চিত্রের মিল খুঁজে পাই তাহলে চিত্র দেখে বুঝতে হবে এটা কি ধরনের বাজার তাহলে এখানে একটা একচেটিয়া বাজারের চিত্র দেওয়া আছে আমরা যদি এখন প্রথম প্রশ্নটা দেখি বাজার কি আমরা জানি বাজার অর্থনীতিতে বাজার বলতে কোনো নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝায় না বরং অর্থনীতিতে বাজার বলতে দ্রব্য সামগ্রীর বাজারকে বোঝায় তাহলে বাজার কাকে বলে তাহলে একটা দ্রব্য সামগ্রীর বাজারকে সাধারণত বাজার বলে তাহলে এটা সুন্দরভাবে বলতে গেলে এক বা একাধিক দ্রব্য একটা নির্দিষ্ট স্থানে দর কষাকষির মাধ্যমে যদি ক্রয় বিক্রয় হয় তাকে বাজার বলা হয় এইবারে খ নম্বর প্রশ্ন একসেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্প অভিন্ন কেন আমরা জানি একসেটিয়া বাজার হচ্ছে এমন একটি বাজার যে বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা থাকে তাহলে আমরা জান দেখব ফার্ম কাকে বলা হয় একটি সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদনকারী ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে ফার্ম বলা হয় অর্থাৎ ফার্ম মানে হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠান তাহলে একসেটিয়া বাজারে একজন যদি বিক্রেতা থাকে তাহলে এটা ফার্মের সাথে মিলে যায় কিন্তু একসেটিয়া বাজারে যেহেতু একাধিক বিক্রেতা থাকে না তাই একসেটিয়া বাজারে অনেকগুলো ফার্ম মিলে শিল্প গঠিত হয় না যেহেতু একসেটিয়া বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা তাই একসেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্প হচ্ছে অভিন্ন অর্থাৎ ফার্ম ও শিল্প বলতে আলাদা কোনো পথ একসেটিয়া বাজারে নেই কারণ এখানে বিক্রেতার সংখ্যা কখনোই বৃদ্ধি করা সম্ভব নয় কারণ একসেটিয়া বাজারের সংজ্ঞাই বলা হচ্ছে এখানে একজন মাত্র শুধু কি থাকবে বিক্রেতা থাকবে এবার যদি আমরা গ নাম্বার প্রশ্নটা দেখি উদ্দীপকের আলোকে ফার্মটির মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো ঠিক আমরা আগের প্রশ্নটার মতো কিন্তু বাজারটা ভিন্ন পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার এটা ছিল একসেটিয়া বাজার তাহলে একসেটিয়া বাজারের মুনাফা নির্ণয় পদ্ধতিটাও ঠিক সেম শুধু চিত্রটা একটু আলাদাভাবে বুঝতে হবে তাহলে আমরা জানি একসেটিয়া বাজার হচ্ছে এমন একটা বাজার প্রথমে আমরা চিত্র আঁকাটা একটু দেখব কারণ এই চিত্রটা আঁকতে গিয়ে অনেকেরই সমস্যা হয়ে থাকে এটা হচ্ছে একসেটিয়া বাজার যেখানে নিচে থাকবে কোয়ান্টিটি ওপরে থাকবে প
ইকুইলিবিরিয়াম তাহলে এখানে ভারসাম্য পরিমাণ নির্ধারিত হবে এই ক্ষেত্রে সবার একটা সমস্যা থাকে সেটা হচ্ছে ভারসাম্য দাম কোথায় নির্ধারিত হবে তাহলে দেখো ই বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জিত হলেও আমরা জানি এ আর এবং ফি সমান ফি মানে হচ্ছে প্রাইস লেভেল তাহলে ভারসাম্য দাম অর্জনের জন্য এই রেখাটাকে প্রাইস লেভেলকে সেট করতে হবে তাহলে এটা বর্ধিত করে প্রাইস পর্যন্ত বর্ধিত করে নিতে হবে তারপর এটা প্রাইস রেখাকে বা আর রেখাকে যে বিন্দুতে সেট করছে সে বিন্দুতেই ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হবে তাহলে এটাকে যদি ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হয় এবার এই চিত্রের মধ্যে স্বাভাবিক মুনাফা হবে নাকি অস্বাভাবিক মুনাফা হবে নাকি ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন হবে এটা নির্ভর করবে এসি রেখার অবস্থানের উপর ঠিক আগের মতো এসি এবং ফি যদি সমান হয় তাহলে স্বাভাবিক মুনাফা হবে যদি ফি প্রাইস লেভেল অ্যাভারেজ কস্টের চেয়ে বেশি হয় তাহলে অস্বাভাবিক মুনাফা হবে তারপর হচ্ছে যদি ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন হবে কখন যদি এসি গ্রেটার দেন ফি গ্রেটার দেন এবিসি হয় এই সহতে ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন হবে তাহলে এখানে প্রশ্নের মধ্যে বলছে উদ্দীপকের আলোকে ফার্মটি মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো তাহলে এটা কি আসলেই মুনাফা হয়েছে কিনা সেটা আমরা দেখব এখানে এসি রেখা ই বিন্দুকে সেট করেছে তাহলে ই বিন্দু ই বিন্দুতে আবার এয়ার এয়ার মানে হচ্ছে অ্যাভারেজ রিভিনিউ তাহলে অ্যাভারেজ রিভিনিউ এবং অ্যাভারেজ কস্ট ই বিন্দুতে সেট করেছে তার মানে এয়ার সমান হচ্ছে এসি আমরা একটু আগেই বলেছি যেটাই এয়ার সেটাই ফি তাহলে ফি ইকুয়াল এসি প্রথম শর্ত অর্জিত হয়েছে তার মানে এখানে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হয়েছে এখন স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হয়েছে সেটা নির্ণয় করার পদ্ধতিটা কি সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করব। তাহলে মুনাফা নির্ণয় করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে টিআর নির্ণয় করতে হবে এবং টিচি নির্ণয় করতে হবে আমরা জানি টিআর নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে টিআর ইকুয়াল এয়ার ইন্টু কিউ তাহলে অ্যাভারেজ রিভিনিউ আমরা যদি এখানে দেখি এয়ার হচ্ছে ই বিন্দুকে সেট করেছে তাহলে এয়ার হচ্ছে টুয়েলভ ইন্টু কোয়ান্টিটি হচ্ছে টেন তাহলে টেন ইন্টু টুয়েলভ সমান হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি এবার আমাদেরকে টোটাল কস্ট নির্ণয় করতে হবে টোটাল কস্ট সমান হচ্ছে অ্যাভারেজ কস্ট ইন্টু কোয়ান্টিটি তাইলে দেখো এসি রাখা ই বিন্দু দিয়ে গিয়েছে তার মানে অ্যাভারেজ কস্ট হচ্ছে টুয়েলভ কোয়ান্টিটি হচ্ছে সেম টেন তাহলে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি তাইলে আমরা জানি মুনাফা সমান টোটাল আই মাইনাস টোটাল বিআই তাহলে টোটাল আই বের হয়েছে হচ্ছে একশো বিশ টাকা মাইনাস টোটাল কস্ট হচ্ছে একশো বিশ টাকা তাহলে টোটাল আই এবং টোটাল ব্যয় যদি সমান হয় তাহলে মুনাফার পরিমাণ হচ্ছে শূন্য তাহলে উদ্দীপকের আলোকে ফার্মটি মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো তাহলে মুনাফা হবে কি শূন্য তাহলে এটা ব্যাখ্যা দিতে হবে এমন আমরা জানি একচেটিয়া বাজার হচ্ছে এমন একটি বাজার যে বাজারে ফি সমান এয়ার হয় কিন্তু ফি বা এয়ার রেখা এমআর রেখা চেয়ে বড় হয় এবং দুটার নিম্নগামী হয় তাহলে একচেটিয়া বাজারে ফার্মের ভারসাম্য ওজনের জন্য এমসি সমান এমআর হতে হয় দ্বিতীয় যে শতটা মানতে হয় সেটা হচ্ছে এমসি রেখা এমআর রেখাকে নিচের দিক থেকে সেট করে ওপরের দিকে যাবে ওই বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জিত হবে এখন ভারসাম্য অর্জিত হওয়ার পর এসি রেখার অবস্থানের ওপর নির্ভর করবে এটাতে স্বাভাবিক মুনাফা হবে নাকি অস্বাভাবিক মুনাফা হবে নাকি ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন হবে যেহেতু এখানে এসি রেখা ফি বা এয়ার রেখাকে সেট করেছে তাই এখানে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হয়েছে সুতরাং এখানে মুনাফার পরিমাণ হচ্ছে জিরো এভাবে বর্ণনা দিলে ঘ নাম্বার প্রশ্নের উত্তর কমপ্লিট এবার যদি আমরা ঘ নাম্বার প্রশ্নটা দেখি উদ্দীপকে এসি রেখা এফ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করলে ভারসাম্য অবস্থার কি পরিবর্তন হবে আমরা যদি এখানে দেখি এসি রেখা ই বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করেছে বলছে এসি রেখা যদি ই বিন্দু দিয়ে অতিক্রম না করে যদি এফ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে তাহলে নতুন একটা এসি রেখা নির্ধারিত হবে ক নাম্বার প্রশ্নে উত্তর করার সময় তোমাদেরকে এই চিত্রটা নতুনভাবে আঁকতে হবে এই এসিটা বাদ দিয়ে আরেকটা নতুন এসি রেখা আঁকতে হবে এখন দেখো এসি রেখা যদি এফ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম হয় তাহলে কোন শর্তটা অর্জিত হয়েছে দেখো ই হচ্ছে ই বিন্দুতে হচ্ছে ফি তাহলে অ্যাপ বিন্দুতে যদি এসি হয় তাহলে যে শর্তটা অর্জিত হয়েছে এটা হচ্ছে ফি গ্রেটার দেন এসি তাহলে ফি মানে হচ্ছে দাম দাম যদি অ্যাভারেজ কস্টের চেয়ে বেশি হয় আমরা জানি অতিরিক্ত মুনাফা বা অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হয় তাহলে লিখতে হবে উদ্দীপকে এসি রেখা অ্যাপ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করলে ভারসাম্য অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং অস্বাভাবিক মুনাফা বা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জিত হবে কারণ অ্যাপ বিন্দুতে ফি গ্রেটার দেন গ্রেটার দেন এসি এই শর্ত পালিত হয়েছে তাহলে কিভাবে উচিত হচ্ছে সেটা ঠিক আমাদেরকে আগের মতোই দেখাতে হবে তাহলে আমরা জানি প্রথমে আমাদেরকে টোটাল রিভিনিউ ব্যয় করতে হবে অ্যাভারেজ রিভিনিউ ইন্টু কোয়ান্টিটি তাহলে অ্যাভারেজ রিভিনিউ হচ্ছে আগের মতোই কত টুয়েলভ টুয়েলভ ইন্টু কোয়ান্টিটি হচ্ছে টেন সমান ওয়ান টোটাল কস্ট নির্ণয় করি তাহলে টোটাল কস্ট ইকুয়াল হচ্ছে অ্যাভারেজ কস্ট ইন্টু কোয়ান্টিটি আমরা যদি
phi equal total revenue minus total cost. Thale total revenue where is 120, total cost is 100. Thale biyog kolle hoi 20. Thale khane monafal poriman hoche 20. Thale shesha tuma ke bono na kutte hobe. Udipoke chitra chitra ka jodi e bindu diye naagiye jodi ab bindu diye uti kram kolle. Fee greater than S E shalto pali to hoi. Follow. Ekhane T R T C S E beshi hoar karone. Ekhane monafal jito hoi abong monafal poriman hoche 20. তাহলে এভাবে উত্তর করলেই এখানে গ নাম্বার প্রশ্নের উত্তরটা কমপ্লিট হবে এই পর্যায়ে আমি তোমাদেরকে দেখাবো একান্ত থেকে আরেকটা ভিন্ন ধরনের চিত্র কেমন আসতে পারে অর্থাৎ এক্সেটিয়া বাজার থেকেও আমরা তিনটা অবস্থার কথা জেনেছি একটা হচ্ছে স্বাভাবিক মুনাফা একটা হচ্ছে অস্বাভাবিক মুনাফা বা অতিরিক্ত মুনাফা আর একটা হচ্ছে কোটিশিকাল কর উৎপাদন এই চিত্রের গ নাম্বারে ছিল স্বাভাবিক মুনাফা এস এ যদি এফ বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে হচ্ছে অস্বাভাবিক মুনাফা বা অতিরিক্ত মুনাফা তাহলে কোটিশিকাল কর উৎপাদন কেমন হবে এরকম প্রশ্নটা যদি এরকম হতো ঘ নাম্বার প্রশ্নটা এখানে একটা বিন্দু দিয়েছে এটার নাম দিয়েছে ধরো জি বিন্দু যদি ঘ নাম্বার প্রশ্নটা হতো এরকম উদ্দীপকে এস ই রেখা যদি জি বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে তাহলে ভারসাম্য অবস্থার কি পরিবর্তন হবে তাহলে তখন দেখো এস ই রেখাটা যদি জি বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে এই ভারসাম্য রেখাটাকে জি পর্যন্ত বর্ধিত করতে হবে নতুন ভাবে একটা দাম নির্ধারিত হবে ধরো দামটা হচ্ছে 14 তাহলে তখন আমাকে ব্যাখ্যা করে দেখাতে হবে এই ভারসাম্য অবস্থার মধ্যে কি পরিবর্তন হয়েছে তাহলে আমরা যদি জি বিন্দুতে দেখি জি বিন্দুতে যদি এস ই রেখা হয় ই বিন্দুতে যদি ফি রেখা হয় তাহলে এস ই ফি এর চেয়ে বড় অর্থাৎ এভারেজ কোর্স যদি দামের চেয়ে বেশি হয় তাহলে জি বিন্দুতে ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন হয়েছে তাহলে এখানে ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন ক্ষতি কিভাবে আমরা যদি দেখি এটা হচ্ছে এভারেজ কস্ট তাহলে আমার টোটাল কস্ট হচ্ছে ফোরটিন ইন্টু টেন টোটাল কস্ট হচ্ছে একশো চল্লিশ তাহলে এখানে টোটাল আয় হচ্ছে টুয়েলভ ইন্টু টেন ওয়ান তাহলে আমার ক্ষতির পরিমাণ হচ্ছে বিশ টাকা তাহলে আমরা প্রশ্নের উত্তরটা হবে এরকম এস ই রেখা যদি জি বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে তাহলে একসেটিয়া বাজারে ফার্ম ক্ষতি স্বীকার করে ভারসাম্য অর্জিত হবে অর্থাৎ ক্ষতি স্বীকার করে স্বল্পকালে সে উৎপাদন চালিয়ে যাবে তার মানে আমরা এই দুটা সৃজনশীলের আলোচনা থেকে দেখলাম পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারেও ফার্ম তিনটা অবস্থায় ভারসাম্য অর্জন করে একটা হচ্ছে স্বাভাবিক মুনাফা একটা অস্বাভাবিক মুনাফা একটা ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন ঠিক একইভাবে একসেটিয়া বাজারেও ফার্ম তিনটা অবস্থায় ভারসাম্য অর্জন করে স্বাভাবিক মুনাফা অস্বাভাবিক মুনাফা বা অতিরিক্ত মুনাফা ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন তাহলে এই তিনটা চিত্র পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের তিনটা চিত্র একসেটিয়া বাজারের এই তিনটা চিত্র যদি আমরা ভালোভাবে পর্যালোচনা করি তাহলে এই দুইটা চিত্র থেকে অর্থাৎ এই দুইটা টপিক্স থেকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার এবং একসেটিয়া বাজার টোটাল এই ছয়টা চিত্র থেকে দুইটা সৃজনশীল পরীক্ষা আসবে তোমরা এই ক্লাসটা যদি ভালোভাবে দেখো আশা করি এই চ্যাপ্টার সম্পর্কে পরিপূর্ণ একটা ধারণা তোমরা অর্জন করতে পারবে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম